நான் படித்தது கணிதம் கணிதவியல் வேலை பார்த்தது கணிதவியல் பேராசிரியராக ஆனால் அதுக்கு இடையில் தமிழ் பற்று நிறைய இருந்ததன் காரணமாக நான் படித்த தமிழ் மீது கொண்ட ஒரு ஆர்வம் ஆசை காரணமாக தமிழ் சம்பந்தப்பட்ட எதுலையுமே எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்வம் இருந்தது இருப்பினும் அந்த வேலை காரணமாக அதை கொஞ்சம் நாள் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே வந்ததுதான் கணிதவியல் சம்பந்தப்பட்ட சில கட்டுரைகளை நான் எழுதும்போது தமிழிலே எழுத்துக்கள் எண் எண் எழுத்துக்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு எழுதுகிற இல்லையா அந்த எழுத்துக்கள் எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னு முதல்ல எனக்கு தெரியாது படித்து பார்த்தேன் அதை படிக்கும்போது ஆச்சரியமாக இருந்தது கா ஊ ரூன்னு போட்டுட்டு எழுந்தாங்க தமிழ் எழுத்துக்கள் தமிழ் அந்த காலத்து புஸ்தகங்களை பார்த்தீங்கன்னா பக்கங்களில் காணா ரூனா ரூனான்னு போட்டிருப்பாங்க தெரியாது அது என்ன வந்து முதல்ல படித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்வம் வந்தது இது எப்பொழுது ஆரம்பித்தது இது யார் ஆரம்பித்தார்கள் இது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது இந்த ஆர்வத்தின் காரணமாக ஒரு தமிழ் எழுத்துக்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்தேன் இலக்கியங்களை வருதா இலக்கியங்களை வருதான்னு பார்த்தா இலக்கியங்களை பூரா இருபத்தி மூன்று எண்ணு எழுந்த மாதிரி சொற்களாக தான் வருது வழியாக எண்கள் வரல எண்கள் பன்னிரெண்டு பதிமூணு இருபதுன்னு வரல ஆனால் தமிழ் எண்களுடைய அமைப்பு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியப்படுத்துது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து நூறு எல்லாமே ஊழ முடியும் அது ஏழு என்பதை தவிர மற்ற எல்லாமே குற்றியல் ஓரம் ஒன்று இரண்டு எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு அமைப்பில் ஒரு இருந்ததுனால இது எப்படி ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ஆரம்பிக்கும் போது பிராமி எழுத்துக்கள்லிருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஏன்னா பிராமி எழுத்தில் கா என்பதற்கு ப்ளஸ் போடுறாங்க அந்த ப்ளஸ் தான் பின்னாடி அந்த காணவாக மாறி இருக்குது அந்த கா தான் தமிழ் மொழியில் ஒன்றாக போடுறோம் அப்போ பிராமியுடைய காவுக்கும் தமிழுடைய எண்களுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குமோ இங்கே ஒரு எண்ணம் வந்தது அந்த நேரத்தில் அமெரிக்கன் கல்லூரியில் த கணிதத்துறையில் ஒருத்தர் புதுசாக வேலைக்கு வந்தார் அவர் பேர் இம்பேனுவேல் ஜவராஜன் அவர் வந்து மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜினுடைய மாணவர் மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜில் அப்போ கிஃப்ட் ஸ்ரோன்மணின்னு ஒருத்தர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் அவர் பிராமி எழுத்துக்களை நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கார் நிறைய ஆய்வுக்கட்டுகள் எழுதியிருக்கிறார் ஐராவிதம் மகாதேவனை போல் அவரும் ஒரு பெரிய புகழ் பெற்றவர் பிராமி எழுத்துக்களில் நிறைய ஸ்டடி பண்ணியிருக்கார் அவருடைய மாணவர் இவர் அவர்கிட்ட போய் இவர் நான் மதுரைக்கு அமெரிக்கன் கல்லூரி வேலைக்கு போகிறேன்னு சொன்ன உடனே மதுரையில் அமெரிக்கன் க மதுரையை சுற்றி இருக்க நிறைய பாறைகளில் மலைகளில் குகைகளில் பிராமி எழுத்துக்கள் நிறைய இருக்குப்பா நீ போய் பாரு நேரே பாரு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் அவர் மதுரைக்கு வந்த உடனே அவராக பெறப்பட்டு ஒவ்வொரு இடமா போய் தேடி பிடிச்சி பா போய் பார்த்து வந்திருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அவர் சில ஒரு மாணவர் குழுவை ஒரு ஏற்படுத்தி அமெரிக்கன் கல்லூரி கல்வெட்டு ஆய்வுக்குழு அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்து அதில் மாணவர்களை கூட்டிக்கிட்டு வார இறுதியில் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் பிறப்பிட்டு போய் பகல் முழுக்க ப பல குன்றுகளை போய் கல்வெட்டுகளை பார்த்து அந்த மாதிரி அவர் இப்போ படி படிச்சுட்ருக்கும்போது ஒரு நாள் தற்செயலாக அவர் மாணவர்களோடு பேசி கொண்டிருந்ததை நான் கேட்டேன் என்ன என் கூட்ட கூட்டமாக பேசிகிட்ருக்கீங்க சிரிச்சுட்டே இருக்கீங்களே என்ன விஷயம்னு இல்லை சார் நேற்று நாங்கள் அங்கே போயிருந்தோம் ஒரு கல்வெட்டு பார்த்தோம் போகிற வழியில் நடந்ததெல்லாம் அவங்க பேசி சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க என்ன கல்வெட்டுன்னா பிராமி கல்வெட்டு இந்த பிராமியின் ஒன்று எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் பார்த்து ஆஹா பிராமி தான் நம்மளும் தேடிகிட்ருக்கோம் அப்போ நான் அடுத்த தடவை எங்கே போவேங்க நான் கீழே வளவு போவோம் நான் அப்போ நானும் வர்றேன் நான் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவங்களோட அந்த குரூப்பில் நானும் இணைய ஆரம்பித்தேன் நான் வந்து ஒரு சீனியர் ப்ரொஃபஸர் அவர் அப்போ தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அதனால் அவர் சார் நீங்களே லீடராக வந்து கூட்டிகிட்டு போங்க நான் ஐயோ லீடர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இங்கே நானே பிராமி தான் இப்போ கற்றுக்கிற வந்திருக்கேன் நீ சொல்லிக் கொடுங்க எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்டருந்து தான் நான் பிராமி எழுத்துக்களை பற்றி கற்றுக்கொண்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இடமா போனோம் நிறைய இது எந்த வருடம் சொன்னால் நான் முதல்ல ஆரம்பித்தது நான் சொன்னேன் கீழே வளவுக்கு முதல்ல போனோம் 
கீழே வளவுக்கு நான் போன முதல்ல வந்து அஞ்சு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு அஞ்சு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் கீழே வளவுக்கு போகிறோம் அந்த கீழே வளவில் நான் பார்த்த முதல் அந்த கல்வெட்டில் ஒரு பெரிய அதிசயம் என்னென்னா அந்த எழுத்து தலையில் இருக்கும் தலையில் பெரிய பாறை அந்த பாறையில் அந்த எழுத்து வயரம் எழுத்து பார்த்தா தலையில் இருக்கும் தலையில் படிக்கணும் ஆனால் இன்னொன்று வலது பக்கம் ஆரம்பித்து இடது பக்கம் போகும் எல்லாமே இப்படி தான் எழுதுவாங்க இது இப்படி போகும் சார் இது வேடிக்கையாக இருக்குது சார் இந்த எழுத்த தலையில் தான் படிக்கணும் ஆனால் இங்கிருந்து தான் படிக்கணும்னார் இது ஏன் அப்படி எழுதியிருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டோம் இது தெரியல சார் இது பெரிய புதுராக தான் இருக்குன்ட்டாரு அப்படி நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் பழைய இடங்களுக்கு நிறையா போனோம் போயிட்டு வரும்போது இரண்டாவது முறையாக அந்த இடத்துக்கு போனோம் ரெண்டாவது முறையாக போனது பதினேழு ரெண்டு எண்பத்தி அஞ்சு ஏழு வருஷங்களுக்கு போகிறோம் ஏழு எழுபத்தெட்டில் போனது எண்பத்தி அஞ்சில் போகிறோம் அதில் குறித்து வச்சுருக்கேன் அந்த பேர்கள் கூட யாமல் இருக்குது இம்மானுவல் ஜவராஜன் ஈஸ்வரன் பிரின்ஸு வரதாஸ்வரன் ரூபி சாந்த் பொம்பளையெல்லாம் கூட்டி பொம்பளை பிள்ளை கூட்டி போவோம் எம்எஸ்சி படிக்கிற பிள்ளைய கூட்டி போவோம் ரூபி சாந்தினி ஸ்டீஃபன் மாரிய ஒரு டூ குரூப்பாக போவோம் போய் அந்த கல்வெட்டுகளை பார்த்தோம் அப்போ அந்த கல்வெட்டுகளை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ கொகைக்கு உள்ள கொகை இருக்கும் மேலேயே முகப்பு இருக்கும் தலையில் கல்வெட்டு இருக்குது உள்ளே கொகை இருக்கும் கொகையில் படுக்கைகள் இருக்கும் அந்த பழகியில் தலைமாட்டிலையும் சில கல்வெட்டுகள் சமயத்தில் இருக்கும் அங்கே கல்வெட்டு பார்த்த ஞாபகம் இல்லை ஆனால் அந்த படுக்கையில் படுத்து பார்த்தா ஜில்லுன்னு அப்படி ஏர் கண்டிஷன் மாதிரி இருக்கும் கல் படுக்கை கல்லிலே தலைவாணி ஆனால் அப்படி படுத்தா அப்படியே காற்று ஜில்லு ஜில்லுன்னு அடிக்கும் அந்த கொகை வாசலில் படிச்சுட்டு பார்க்கும்போது அந்த எழுத்து உள்ளேருந்து பார்க்கும்போதும் தெரியுது அந்த பாறையினுடைய அமைப்பு அப்படி இருக்குது உள்ளேருந்து பார்க்கும்போது தெரியுது அப்போ வெளியிருந்து பார்க்கும்போது வலது பக்கம் வந்து இடது மாதிரி தெரிஞ்ச அந்த கல்வெட்டு உள்ளேருந்து பார்க்கும்போது இடது பக்கம் வந்து வலது பக்கமாக தெரியுது எப்படி தெரியுது அது தலையில் இருந்த எழுத்து நேரமும் தெரியுது ஆக எப்பயுமே கல்வெட்டு எழுதுறாளுகள் ஒரு ஏனையை வச்சு இப்படி வெட்டுவாங்க இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் கொகைக்கு உள்ளே போய் ஏனையை வச்சு இப்படி வெட்டியிருக்கான் அது வெளியிருந்து பார்க்கும்போது இப்படி தெரியுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்ச உடனே எல்லாருக்கும் ஆச்சு ஆகா பெரிய புதிர் அதை நம்ம விடுவிச்சுட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அதனுடைய மகத்துவம் எங்களுக்கு தெரியல ஒரு பெரிய புதிரை நம்ம கண்டுபிடிச்சோங்கிறது புரியலை அதுக்கப்புறம் அதே இடத்துக்கு தொண்ணூற்றி ஆறில் போகிறோம் தொண்ணூற்றி ஆறில் போகும்போது அப்போ தான் சொன்ன அவர் பேர் இம்மேனல் ஜோப்ராஜ் இ ஜேன்னு கூப்பிடுவோம் இ ஜே நம்ம அதை ஃபோட்டோ எடுத்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இது எப்படி படித்தோன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக ஃபோட்டோ எடுத்தோம் ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அதில் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டு இந்த எடுத்து நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த எழுத்து இந்த இதில் இப்படி தான் கல்வெட்டு இருக்கும் இந்த கல்வெட்டு இப்படி தான் இருக்கும் ஆ இப்படி இருக்கும் ஆமாம் இது எப்படி திரு படித்தீங்கன்னா ஊ பா ச அன் தா என் கோடு பாளி உவாசகன் தண்டுலவன் கொடு பாளின்னு வரும் இப்படி படிக்கணும் இப்படி படிக்கணும் ஆனால் இப்படி தான் இருக்கும் ரோட்டு இப்படி பார்க்கும்போது இப்படி தான் இருக்கும் ஆமாம் இதை பார்த்தீங்களா இந்த கொகை இப்படி தான் இருக்கும் வலது பக்கத்து வந்து ஆரம்பித்து இடது பக்கம் போகும் அந்த எழுத்து இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி போகும் சரி சரி இங்கேருந்து பார்த்தா தலையில் இருக்கும் ஆனால் படுத்துட்டு ஆ இதுவே உள்ளேருந்து பார்த்தா இதான் எடுத்து காமிக்கிறேன் ஆ உள்ளேருந்து பார்த்தா இது வெளியிலிருந்து பார்க்குறது 
படிச்சேன் <laughs> 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 அது வந்து பெரிய ஒரு புதிர் வந்து நாங்கள் அதை வெளியிட்டோம் இப்போ வெளியிட்டது வந்து நாங்கள் சொன்னல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் முதல்ல பார்த்து புரியலை எண்பத்தி அஞ்சில் பார்த்து அது புரிஞ்சு கண்ட்ரி கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் அது வெளியிடலை மறுபடியும் தொண்ணூற்றி மூணில் அந்த ஃபோட்டோவிலே அந்த டைம் இருக்கு இல்லையா இந்த இதில் டைம் போட்டிருப்பான் டேட்டும் போட்டிருப்பான் அந்த டேட்டு தான் அதுக்கு ப்ரூஃப் இந்த டேட்டில் நாங்கள் தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தான் அதை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி செஞ்சோம் ஆனால் அதை யாருக்கும் வெளியிடலாம் எங்களுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி நம்ம பெரிய புதுரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொல்லி அதற்கப்புறம் ஒரு செம்மொழி மாநாடு நடந்தது கோயம்புத்தூரில் கருணாநிதி பீரியடில் அதுக்கு நானும் என் மனைவியும் ஒரு பேப்பர் படிக்க போயிருந்தோம் இந்த கண்காடன் சம்மந்தமாக ஒரு பேப்பர் அப்போ என்னுடைய ஒரு கல்வெட்டு ஆய்வாளர் அங்கே பார்த்தேன் அவர் மதுரையா அப்படி கீழே உழவுலாம் போயிருக்கீங்களா அதை பார்த்துருக்கீங்களான்னு கேட்டார் ஆ கீழே உழவு பார்த்துருக்கோம் அதை படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு அது தலையில் இருக்குமே அது எப்படி புரிஞ்சிக்கிங்கன்னார் இல்லை அது நேரத்தான் இருக்குது நம்ம தான் தலையில் பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு அது எப்படி நேரம் இருக்கும்னாரு பார்க்குற விதமாக பார்த்தா நேரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒன்றும் சொல்லலை அதுக்கப்புறம் அது விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து பேப்பரில் நியூஸ் வருது கீழே உழவு புதிர் விடுவிக்கப்பட்டது அவர் போய் அங்கிட்டு இங்கிட்டும் பார்த்து அலைஞ்சு எங்கிட்டோ நான் உட்காந்த மாதிரி உட்காந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஆனால் அவர் பேர் தான் இப்போ வெளியே வந்திருக்கு அவர் தான் கண்டுபிடிச்சி தான் போடுறாரு என்ன பண்ணுறது அது எங்களுக்கு அந்த காலத்தில் இது ஒரு பெரிய இதுவும் தெரியல நாங்கள் வந்து ஒரு விளையாட்டு திறமை தான் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்குறோம் இது பெருசாக போகணும்னு தெரியல இருந்தாலும் அதை பார்க்கும்போது தான் ஆடாடா நம்ம இதை பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு தோணிச்சு இது முதல் அனுபவம் அடுத்தது அந்த இமேஜல் ஜெபராஜன் சார் இருக்கிற கல்வெட்டுகளாக பார்த்துட்ருக்கமே நம்ம கண்ணில் புதுசாக தான் அம்புடாவா அப்படின்னா என்றைக்கா ஒரு நாளைக்கு அம்புடும் ஈஜியே நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கோம் சித்தர் மலைன்னு ஒரு இடம் இருக்குது மேட்டுப்பட்டி பக்கத்தில் சித்தர் மலை நாங்கள் போன இடத்துலையே ரொம்ப உயரமான மலை அது ரொம்ப உயரமான புதர்கள் வழியாக தான் நான் ஒத்தடி பாதையில் போகணும் இந்த உச்சியில் போனோம்னா ஒரு பெரிய கொகை அந்த கொகையில் நிறைய படுக்கைகள் அந்த படுக்கையில் தலைமாட்டில் யார் யார் படுத்திருக்கான்னு பேர் எழுதியிருக்கு பிராமியில் அதெல்லாம் அங்கே தெரிஞ்சு ஏற்கனவே கல் எடுக்கப்பட்டது அதெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு மாணவர்கள் அங்கே குடிந்து அந்த கொகையை ஆராய்ஞ்சிட்ருக்கோம் நான் வந்து வெளியே வந்து இப்படியே பார்க்கும்போது பக்கத்தில் ஒரு கொகை தெரிஞ்சது அந்த கொகை முகப்பில் என்னமா பா இருக்கான்னு எட்டி பார்த்தா கோடு கோடாக தெரிஞ்சது அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாக அந்த மாதிரி கொகையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உள்ளே முனிவர்கள் இருக்கும்போது மழை பெஞ்சால் தண்ணி உள்ளே போகணும் அது உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நெத்தியில் ஒரு பட்டையை வெட்டி விட்டுருப்பாங்க நெத்தியில் பட்டையை வெட்டி விட்டு அந்த தண்ணி ஒழுகி இப்படி போயிடும் இப்படி போயிடும் உள்ளே போகாது அந்த பட்டையில் தான் எழுத்து எழுதுவாங்க அது வேறு எழுதுருக்கு நிறைய கொங்கரு பிள்ளையங்கடத்தில் பட்டையில் தான் எழுதியிருப்பாங்க படுக்கையிலும் எழுதுவாங்க பட்டையில் எழுதுவோம் அந்த பட்டையில் எழுதுவோம் கீழே உழுது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இதே மாதிரி இங்கே சித்தர் மலையில் பட்டையில் கோடு தெரிஞ்சது போய் உத்து பார்த்தா அது ஒரு கல்வெட்டு பிராமி கல்வெட்டு அதை படித்து பார்த்தா அதில் மதுரைங்கிற பேர் இருக்குது அவனன் மதுரை போட்டு ஒரு பேர் இருக்குது அதில் ரொம்ப ஆச்சரியம் உடனே தூண்டி குதிச்சு பா ஈஜே நம்ம ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்மளே ஒரு புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் இது புதுசு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது புதுசு தான் ஏற்கனவே இருக்கா அப்படின்னு எங்களுக்கு இருக்கா இல்லை இல்லை 
அப்படின்னு சொல்லி கிஃப்ட்டு சொல்லுவோம் மணிக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டோம் அப்போல்லாம் ஃபோன்லாம் எங்களுக்கு செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது ஒரு லெட்டர் போட்டோம் அவர் உடனே இப்போ இங்கே வந்து அவருடைய ஆர்கியூவில் போய் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ச இந்த கல்வெட்டு புதுசு அப்படின்ட்டார் அப்போ அந்த கல்வெட்டு வந்து சித்தல் மலையில் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சது பதினஞ்சு எட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு பதினஞ்சு எட்டு எண்பத்தி ரெண்டு இதாக இருக்கும் அந்த சித்தல் கல்வெட்டு நான் அந்த நோட்டில் எழுதி வச்சது அம்மணன் மதுரை அத்துவன் ஊந்தை உதயன் ச அப்படின்னு இருக்கும் இதுதான் மதுரையில் நான் கண்டுபிடிச்ச புது கல்வெட்டு சித்தர் மலையில் அமணன் மதுரை மதுரைங்கிற பேர் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ கல்வெட்டு இருந்தாலும் மதுரைங்கிற பேர் அழகர் கோயிலில் ஒரு இடத்துல இருக்குது அதெல்லாம் மதுரைன்னு தான் இருக்கும் இதுலேயும் மதுரைன்னு தான் இருக்கும் அதெல்லாம் நிறைய பேர் மா தீரை மா தூரையில் மதுரை ஆமாம் ஒத்திரியமாக இருக்குங்க பெறாமி இந்த ஆ ம நா என் ம தீரை ஆ இ து வா என் அத்துவன் ஊந்தே உதயன் ஷ ஷ இந்த ஷாவை பற்றியும் கொஞ்சம் பேசணும் இது வந்து நாங்கள் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச கல்வெட்டு அப்போ ஈஜேட்டை சொன்னேன் ஈஜே இதை நம்ம கட்டாயம் வெளியப்படுத்தணும் எப்படியாவது அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கு எங்கள் மதுரையில் வந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் இந்த நியூஸ் வந்தது காலேஜ் டீம் மேக்ஸ் ஆர்கியலாஜிக்கல் ஃபைண்டு அப்படின்னு போட்டு அண்ட் ஆர்கியலாஜிக்கல் டீம் கம்ப்ரைசிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட் தி அமெரிக்கன் காலேஜ் லெட் பை ப்ரொஃபஸர் பி பாண்டியராஜா அண்ட் ப்ரொஃபஸர் இமானுவல் ஜவராஜன் ஹேஸ் டிஸ்கவர்ட் அண்ட் ஏர்லி தமிழ் பிராமி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு அன்னைக்கு வந்தது என்னைக்கு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் எயிட்டி டூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இதான் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சதுக்கு இப்போ வந்தது மதுரை இது இதையும் நாங்கள் உடனே கிஃப்ட்டு சுரோன் மணிக்கு லெட்டர் போட்டு அவர் வந்து பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி அவர் போய் ஆர்கியூவில் பாம்பேரையும் இமானுவல் ஜவராஜின் பேரையும் போட்டுக்கிட்டார் இன்றைக்கி போய் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ப்ரொஃபஸர் கிஃப்ட் சுரோன் மணி அண்டு இமானுவல் ஜவராஜின் தான் இருக்கும் நான் பார்க்கல பார்த்தவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு சார் நாங்கள் நாங்கள் போய் ஆர்கியூவில் பார்த்தோம் சார் அது அந்த கல்வெட்டு புது கல்வெட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதாக இருக்குது பட் அதில் பாண்டியராஜாங்கிற பேர் இல்லை ஆமாம் அதுக்கு நான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்திருக்கேயா ப்ரூஃப் போதும் அதுவே இருக்கட்டும் ஏன் போட்டில் என் டீம் லெட் பை ப்ரொஃபஸர் பாண்டியராஜா அண்ட் இமானுவல் ஜவராஜன் இருக்குது அவர் பதிஞ்சு அவர் என் பேரை விட்டுவிட்டு அவர் வேறு அவர் ஸ்டூ அவர் பேரையும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேரையும் போட்டுக்கிட்டார் அப்படி அந்த அந்த கல்வெட்டு நாங்கள் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச அந்த கல்வெட்டு ரெண்டாவது அடுத்தது விக்கிரமங்கலம்னு ஒரு இடம் அங்கே கல்வெட்டு இருக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு காலை சாப்பாடை இவங்க சாப்பிட்டுட்டு மதிய சாப்பாடை செய்ய சொல்லி கட்டி எடுத்துக்கிட்டு கரெக்டாக சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மதுரை பஸ் ஸ்டாண்டில் மீட் பண்ணுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு டே ஸ்காலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வருவாங்க டே ஸ்காலர்ஸும் வருவாங்க ஹாஸ்டலர்ஸ் வருவாங்க டீச்சர்ஸ் வருவாங்க பொம்பளை பிள்ளைகளும் வரும் கரெக்டாக ஆறு மணிக்கு இருக்கணும் ஆறரைக்கு ஆறு நாற்பதுக்கு பஸ் இருக்கும் அங்களுக்குள்ளே ஏதாவது கூடி பேசிவிட்டு அந்த பஸ்ஸை பிடிச்சி போய் அடிவாரத்தில் மலை அடிவாரத்தில் இறங்கி அங்கேருந்து நடப்போம் ஒரு மைல் ரெண்டு மைல் நடப்போம் நான் மலை கிட்ட வரைக்கும் எவன் பஸ்ஸில் போகிறான் அதை இறங்கி இறக்கி விட்டுருவான் இறங்கி நடந்து போயணும்னா அங்கே தூரத்தில் பெரிய பாறை வரையாக இருக்கும் கிட்ட போய் தேடி பார்க்கணும் ஏன்னா யாரும் கண்டு சில நேரத்தில் ஆடு மேய்க்கிற பையங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சார் அங்கே ஒரு கொகை இருக்குது அங்கே எழுத்து இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க மூலமாக கண்டுபிடிச்சி போவோம் அப்படி போகும்போது இந்த விக்கிரமங்கலம் கல்வெட்டு பார்த்தோம் இந்த விக்கிரமங்கலம் கல்வெட்டு பார்த்தது இருபத்தொன்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது இது ஏழு பீரியட் எழுபத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் எழுபத்தி ஒம்பது ஆமாம் உசிலம்பட்டி போகிற வழியில் செக்கான் ஒன்றியை தாண்டி 
நடுமுலை குளம்னு ஒரு குளம் ஒரு ஊர் இருக்கும் அந்த பஸ் நடுமுலை குளம் பஸ்ஸில் போய் இறங்கி அப்புறம் நடந்து அந்த விக்கிரமங்கலம் இந்த பக்கம் போனால் விக்கிரமங்கலம் இந்த பக்கம் நடுமுதலை குளம் ஏதாவது சோழம் வந்து தான் பஸ்ஸில் போய் அங்கே இறங்கி அப்படி போகணும் இல்லைன்னா நடுமுதலை குளம் பஸ்ஸில் போய் இறங்கி இப்படி போகணும் ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கும் அது நாங்கள் நடுமுதலை குளம் பஸ்ஸில் போய் இறங்கி அந்த விக்கிரமங்கலம் கல்வெட்டு பார்க்க போகிறோம் அந்த பொதுவாகவே அது பக்கத்தில் எந்த ஊர் இருக்கோ அந்த கல்வெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இருக்காது அப்புறம் நான் நடுமுதலை குளத்தில் இறங்கி அங்கே போய் அங்கே இப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு சாயங்காலம் மதியானம் சாப்பிட்டு நல்லா ஒரு தூக்கம் போட்டுட்டு சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு பிறகு நம்ம நடுமுதலை குளம் பஸ்ஸு போக வேண்டாம் நம்ம சோழம் வந்தான் போயிடுவோம் அங்கே போய் அங்கே போய் எடுக்கலாம் அங்கே போய் பஸ்ஸை பிடிச்சி வீட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு அங்கே நடுமுதலை குளம் சோழம் வந்தானுக்கு போகும்போது ரோட்டில் போய்ட்டு ஏறக்குரிய ஒரு ஆறு மணி இருட்டுற நேரம் அப்போ தூரத்தில் ஒரு பாறை தெரிஞ்சுது புதுசாக இருக்கும் ஒரு பாறை அந்த பாறை நல்லா ஒரு கருப்பாக ஒரு கேட் மாதிரி கோகை நுழைய ப வாயில் மாதிரி தெரியுது ஒரு பாறை இருந்து ஒரு கருப்பாக ஒரு கேட் இருந்தால் கட்டாயம் உள்ள சமணர்கள் கொகை இருக்கும் படுக்கை இருக்கும் தேடலாம் நம்ம ஆனால் மணி ஆராய்ச்சி ஈஸி நம்ம ரொம்ப லேட்டாச்சு நம்ம எல்லாம் போக வேண்டாம் ஒரு பையனை அனுப்பி வேகமாக ஓடி போய் நம்மளால் ஓட முடியாது நீ வேகமாக ஓடி போய் ஏதாவது எடுத்து தெரியாத பாருப்பா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் அனுப்பினோம் நாங்கள் நின்றுட்டோம் ஒரு நூறு மீட்டர் நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் தாண்டி இப்போ ஓடுறாங்க அவங்க ஓடி போய் அங்கேருந்து பார்த்து அங்கேருந்து கையாட்டுறோம் சார் கல்வெட்டு இருக்கு சார் ஃபென்டாஸ்டிக் அப்புறம் இழுந்தடிச்சு எல்லோரும் ஓட்டோம் போய் பார்த்து எது பார்த்தோம்னா அங்கே ஒரு அருமையான ஒரு புது கல்வெட்டு வேம்பற்றூர் பேராயம் செய்தவர் வேம்பற்றூர் பேராயம் செய்தவர் இதை படிச்சிட்டோம் இது இருக்கான்னு மறுபடியும் கிஃப்ட் சுப்பிரமணியன்ட்டு தான் கேட்கணும் அவர்கிட்ட கேட்டோம் அவர் உடனே இது புதுசு தான் நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சது இது ரெண்டாவது நாங்கள் கண்டுபிடிச்சது இதை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சது தான் எங்கள் குரூப்பில் பையங்க கண்டுபிடிச்சது சோழம் தான் பக்கத்தில் தேம்பிட்ரூர் பேராயம் செய்தவர் இதில் என்னென்னா சங்க இலக்கியத்தில் வேம்பற்றூர் குமரனார் அப்படின்னு ஒரு புலவர் இருக்கார் ஆனால் அவர் வந்து மதுரைக்கு பக்கத்தில் வேம்பற்றூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது வேம்பத்தூர் வேம்பத்தூர்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ ஆராய்ச்சியாளர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது இந்த வேம்பற்றூர் குமரனார் வந்து இந்த வேம்பற்றூர்காரர் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து அவர் புகழ்பெற்ற இடம் கிடையாது தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு வேம்பத்தூர் இருக்குது அந்த ஊருக்காரர் தான் அப்படின்னு இலக்கிய ஆசிரியர்கள் கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த வேம்பத்தூருங்கிறவர் இந்த ஊர் சங்க காலத்தில் கல் பிராமி காலத்திலேயே அது புகழ்பெற்ற ஊராக இருந்திருக்கணும் ஏன்னா பேராயம்ங்கிறது இந்த காலத்து பஞ்சாயத்து மாதிரி எண் பேர் ஆயம் ஐம் பேர் ஆயம்னு இருப்போம் எட்டு பேர் உள்ள ஒரு குழு எண் பேர் ஆயம் அஞ்சு பேர் உள்ள ஒரு குழு ஐம் பேர் ஆயம் இது பேராயம் தான் இருக்குது வேம்பற்றூர் பேராயம் செய்தவர் ஏ இம் புள்ளி இல்லை பி இதே பி போடுறான் ஏ இம் பி இட்ஸ் உ இர் பே இர் ஆ ஆ இம் பேராயம் ஆ போட்டு இ போட்டு ஆ போட்டு இம் போடுறாங்க இது ஒரு முக்கியமான சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் சொல்கிற டைம் இருந்தான் பேராயம் எப்போ பார்த்து பார்த்தீங்களா இருபத்தொன்று ஒன்று எழுபத்தி ஒம்பது மறுபடியும் எண்பத்தி ரெண்டில் போயிருக்கோம் வேம்பற்றூர் பேராயம் பெரிய உண்டாங்கல்னு அதுக்கு பேர் வேம்பற்றூர் பேராயம் சேதவர் சேதவர் வேம்பற்றூர் பேராயம் செய்தவர் யார் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொகையை வெறும் கொகைகளை போய் படுக்க முடியாது அதனால் செதுக்கி இதுக்கு படுக்கையெல்லாம் உண்டாக்கி செய்யணும் இல்லையா அது யார் செஞ்சுருக்காங்கன்னா வேம்பற்றூர்காரங்க அந்த பேராயம் செஞ்சுருக்கு இது நாங்கள் ஒரு கண்டுபிடிச்ச ஒரு முக்கியமான கல்வெட்டு வேம்பற்றூர் பேராயம் இது வேணால் காமிக்க வேம்பற்றூர் பேராயம் செய்து நாங்க கண்டுபிடிச்ச கல்வெட்டு 